Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, want we zitten boordevol nieuws vandaag. Nou, eh, ja, misschien vinden sommigen van jullie het lekker, maar eh, de volgende sheraf komt er weer aan. En daar is Joop niet echt blij mee, zoals de meeste Israëli's niet. Want dat betekent dat we in de loop van de middag, in de namiddag, zo rond de 34, 35 graden gaan krijgen. Sharaf is een droge, hete woestijnwind. Uh, en vannacht gaan de temperaturen niet onder de 27 graden zakken, is de voorspelling. Morgen lopen de temperaturen richting 40 graden en zelfs daarboven. Eh... Uh, ja, daar moeten we even doorheen. Dat betekent dat ik eind van de middag de airconditioning moet aandoen. Nu gaat het nog, de wind is nog niet te heet. Ik heb nu nog alles openstaan. Maar eh, dat wordt dus de airconditioning aan. En eh, ja, niet naar eh, buiten als het niet hoeft. We hebben verleden week ook die sharaf gehad. En eh, ja, het is normaal voor de tijd van het jaar. Maar goed, eh, eh, ja, je moet eraan winnen. Je moet ervan houden. En uh, heel veel water drinken natuurlijk. Maar goed, laat ik maar uh, met het nieuws eerst beginnen. Uh, want er is zoveel nieuws. Oei, oei, oei. Eerst, uh, wat hebben we in Israël nieuws staan? Nou, daar hebben we een video en foto's van de IDF. Die 19 uh, terreurverdachten in Judea en Samaria hebben opgepakt. Uh, wapens en militaire uitrusting in beslag genomen. Nou ja, je kan het allemaal lezen in Israël Nieuws. Waar je ook kan lezen en zien op foto's dat premier Netanyahu gisteren, uh, woensdag dus, een uh, condoleancebezoek bracht aan de familie van de overleden rabbijn Gershon Edelstein. Uh, hij ging apart naar de mannen, want het is natuurlijk super orthodox. En daarna kan je ook zien op de foto's naar de ruimte waar de vrouwen uh, Shive zaten. Shive is een, uh, uh, ja dan zitten de directe nabestaanden zeven dagen lang uh, uh, op lagere stoelen. En uh, ja, die zijn dan in de rouw alleen op vrijdagavond, Shabbat uh, en zaterdag, de Shabbat, uh, vervalt dat. Uh, keurig dat hij dat doet en dat doet elke premier eigenlijk elke keer als er een bekende Israëli overlijdt. En dan het ministerie van Buitenlandse Zaken boycott een conferentie die zich richt op aanvallen op christenen door Joodse Israëli's. Dat schrijft Barak Ravid op israelnews.nl. Ik heb het al vaker gezegd, ik ben erg uh, trots dat ik uh, artikelen van Barak Ravid een paar keer per week uh, kan overnemen als hij de nieuwsbrief stuurt met alle nieuwe artikelen. Uh, en uh, ja, hij is toch een van de bekendste en meest goed geïnformeerde journalisten in Israël. Hij legt dat helemaal uit uh, waarom dit geen goede uh, manier is. En uh, ja, dat, dat de verhoudingen tussen christenen en joden er niet beter op zal maken. En dan in uh, Times of Israel kwam ik tegen dat de rechters in de rechtszaak, de strafzaken tegen Netanjahu, uh, de procureur-generaal hadden gevraagd om een pleidooi-overeenkomst. En dat was uh, kort voordat de procureur-generaal besloot uh, dat zij niet met de pleidooi-overeenkomst akkoord zou gaan omdat Netanjahu dan uit de politiek zou moeten en hij heeft diverse keren gezegd dat hij dat niet wil. Je kan dat hele verhaal lezen in de uh, Times of Israel. Het is natuurlijk een beetje een rare zaak. Ik denk dat die rechters ook denken van ja, deze rechtszaak die kan zich nog jaren, voort, uh, uh, kan nog jaren voortduren. En uh, ja... Uh, we kunnen daar beter een pleidooi-overeenkomst van maken. Nou, hebben veel politici dat ook al gezegd, maar Netanjahu weigert uit die politiek te stappen. Uh, hij denkt dat hij op, uh, door premier te blijven ook uit de gevangenis blijft. We gaan het meemaken, als we maar geduld hebben, zeg ik dan. En dan was, was er gisteren een Likud Knesset-lid, Nissim 
Fatouri. Ik heb nog nooit van die man gehoord. Maar goed, hij zit namens de Likud in de Knesset. En die man is geestelijk gestoord volgens mij. Uh, nou zitten er wel meer uh, gestoorden in de Knesset, maar deze is echt gestoord. Want die uh, zei in de Knesset ronduit dat sommige ouders opzettelijk besluiten hun kinderen homoseksueel te maken. Uh, onder meer door hun zoons met poppen te laten spelen. En dat doen ze om de LGBTQ waarden te ondersteunen. Nou ja, dan ben je dus echt totaal van de kaart, dan deug je gewoon niet. En hij zei dat omdat hij uh, voorstander is van het standpunt van meneer uh, Maos, het enige lid uh, en de partijvoorzitter van de NOAM-partij. Dat is die uh, meneer die minister wordt en de Joodse uh, opvattingen, uh, Joodse identiteit op scholen moet gaan checken, terwijl dat ministerie van Onderwijs het al doet. Maar hij is het dus uh, met uh, Maos eens. Nou, dan uh, hebben we in ieder geval twee gestoorden in die Knesset zitten. Want totaal gestoord natuurlijk om dit uh, niet eens om het te denken. Maar om het nog te zeggen ook. Je kan het lezen in de Times of Israel. Als je wil lachen. Ja, het is eigenlijk niet om te lachen. En dan uh, de procureur-generaal. Die uh, vindt het geen goede zaak. Die coalitieovereenkomst met Ben Gwier, waarbij Ben Gwier meer gezag over de politie krijgt. Dat wil zeggen, hij kan dus uh, uh, de politie opdragen bepaalde uh, onderzoeken te doen, uh, mensen te onderzoeken. Uh, nou ja, hij kan een soort politiecommandant uh, spelen. Maar diezelfde procureur-generaal, die beveelt intrekking van die overeenkomst niet aan. Dat durft ze niet. Want ik denk dat ze weet dat Benguier haar dan gaat ontslaan. En ze wil liever haar baantje houden. Ja, er was nog een gestoorde gisteren in die Knesset. Die begon een partij te schreeuwen. Ik zag dat gisteren al op het journaal. Nou ja, echt totaal gestoord. Dat is meneer Levin, de minister van Justitie. Je weet wel, die man die uh, ook zo graag die juridische hervormingen uh, als een soort dictatorschap wil uh, doorzetten. Uh, hij beweerde gisteren in de Knesset dat het hoogste gerechtshof, oftewel het hoge rechtshof, post-zionistische agenda's nastreeft. En er moet aan die rechters worden verteld dat ze maar in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Eigenlijk bedoelde hij in een geestelijke gestoorde instelling. Dat zei de minister van Justitie gisteren doodleuk in de Knesset. Daarnaast beschuldigde hij gisteren de oppositie van het voeren van subversief beleid. En uh, hij slachtte zijn politieke tegenstanders compleet af. Zijn uh, voorganger uh, Gideon Saar van de partij van Benny Gans... Die zei in een reactie dat Levin dan maar zelf in die geestelijke gestoorde instelling moest worden opgenomen. Ja, zo gaat dat in de Knesset hier. Het heeft niets meer met politiek te maken. Eh, het is totaal eigenbelang, alleen maar eigenbelang. En als je dat verhaal leest in de Times of Israel, dan kan je het hele eh, verhaal lezen. Nou ja, je weet niet wat je leest, want normaal, nee. Laten we dat zeggen, is het niet. En dan gisteren, heel triest, ik, eh, ik kon mijn tranen bijna niet bedwingen, echt waar. Ik zag die eh, vrouw van Mair Tamari, je kan het trouwens zien, die foto's in de Times of Israel, met haar eh, driejarige dochter naast zich bij het graf van eh, haar man zitten. En haar eenjarig jongetje had ze op haar rug eh, uh, vastgebonden. En zo zaten ze bij dat graf. En ze zei, uh, je had vandaag 32 jaar moeten worden. En in plaats van je een gelukkige verjaardag te wensen, ben ik nu alleen met de kinderen. Dat zei Tal Tamari. En ze zegt, het enige wat ik pro kan proberen, is uh, de kinderen, jouw goedheid en jouw eerlijkheid, 
en je bereidheid om anderen te helpen, bij te brengen en te leren. Uh, want het is verschrikkelijk dat onze kinderen hun vader niet meer kunnen zien en dat hun vader zijn kinderen niet kan zien opgroeien. Ja, het was verschrikkelijk. Als je die foto's ziet, het is echt om te huilen. Meen ik serieus. Wat ook uh, triest was, uh, gisteren is uh, die Mossad-man die omkwam bij dat bootongeluk op het Lago de Maggiore in Italië, is uh, ook begraven. En het hoofd van de Mossad zei, we begraven je en je neemt al je geheimen met je mee. Ook dat kan je lezen in de Times of Israel. Daar uh, uh, staan ook foto's, alleen de Mossad-mannen die bij die begrafenis aanwezig waren, hadden allemaal hun gezicht half bedekt. Want ja, die mogen niet herkend worden natuurlijk, dus dat gaat in het grootste geheim. Heel triest allemaal. En dan, eh, gisteren was er een aanval op de grens met Libanon en Syrië, op een post van eh, de Palestijnen van de PFLP, de partij van ene meneer Abbas. En eh, die terreurgroep die blijft volhouden dat Israël die aanval heeft af, eh, uitgevoerd. Waarbij vijf mensen martelaar werden, vijf terroristen werden martelaar. En tien raakten gewond. Eh, je kan dat lezen in de Jerusalem Post. Eh, Israël ontkent. Eigenlijk is het heel raar, want als Israël een aanval op Syrië doet, de IDF, dan praten ze daar niet over. Dan ontkennen ze het niet, ze bekennen het niet, ze zeggen er niets over. Nu kwam de IDF met een persbericht waarin ze duidelijk verklaren, wij waren het niet. Nou, dan ga ik ervan uit dat ze het ook inderdaad niet waren. En dan heel leuk, je kan de video zien in de Engelstalige Ynet. Robbie Williams is een paar dagen hier, nou komt hij graag in Israël, want hij vindt Israël een fantastisch land. En hij uh, gaat optreden. En hij liep over de promenade, de boulevard van Tel Aviv. En daar zat een straatmuzikant. Die zat daar met een gitaar zijn, uh, een van zijn songs te zingen. Wat doet Robbie Williams? Die gaat ernaast zitten. En die gaat meezingen. Die geeft gewoon een gratis straatconcert in Tel Aviv. Hoe vind je die? Heb ik hem in Amsterdam nog niet zien doen. Maar uh, ja, het was heel gezellig als je die video ziet op de Engelstalige Ynet. Waar je ook kan lezen dat Gabat Argentinië het uh, voetbalteam, het Israëlische voetbalteam onder de 20 jaar, heeft geadopteerd. En dat betekent dat zij zorgen voor honderden kilo's of uh, van het beste Argentijnse koosjere vlees. En dat ze zorgen voor psychische en spirituele support. Zij doen er alles aan dat uh, het voetbalteam... Uh, wat nu in de kwartfinale zit, door kan gaan naar de halve finale. Hoe vind je dat? Dat is toch fantastisch dat ze dat doen. Eh, ze doen gebeden met deze voetballers. En eh, ja, ze doen er alles aan om het Israëlische team te laten winnen. De Engelstalige Waarnet, daar kan je het lezen. En dan heel triest, Ghana Nachenberg, 52 jaar oud. Die raakte 23, eh, 22 jaar geleden... Uh, ernstig gewond bij die terreuraanslag in 2001 op de Spa, Spa, uh, Spa, Sparrow, Sparrow uh, Pizzeria in Jaffa Street in Jeruzalem. Uh, Sebarro moet ik eigenlijk zeggen, Sebarro Pizzeria. Uh, dat was die terreuraanslag waarbij ook de familie Schuivervoerder sch uit uh, uh, Nederland afkomstig origineel... Het hele gezin ook omkwam. Zij raakte toen in een vegatieve staat en sindsdien niet meer bijgekomen en is gisteren overleden. Zij, bekom, zij uh, is daardoor het zestiende slachtoffer van deze aanslag geworden. Heel triest dat je 22 jaar als uh, ja, in vegatieve staat leeft. Je weet niet eens dat je leeft. Dan kan je maar beter uh, al eerder weg zijn. En dan het echte Israël. Er zijn een paar voorbeelden toevallig 
toevalligerwijs vandaag. Uh, die uh, elite-eenheid van de IDF, de reddingseenheid, uh, unit uh, 669, dat is de zoek- en reddingseenheid van de IDF. Die hebben gisteren een aantal Palestijnse bouwvakkers van een uh, ingestorte bouwplaats in uh, een nederzetting, uh, de Daniel-nederzetting op de Westbank, gered. Daar zijn ze uren mee bezig geweest. Maar ze hebben die mensen er levend uitgehaald. Hoe mooi is dat? Dat zul je bij de NOS niet gauw lezen, denk ik. Uh, en helemaal niet gauw zien, denk ik zomaar. Want dat doet de NOS natuurlijk niet. Uh, wat ook mooi was... Uh, kolonel Uri Levin... die uh, werd in rang bevorderd... en die vroeg aan de opperbevelhebber van het leger... Uh, de stafchef van Mag Ahmed Kair al-Din, de vader van mijn beste vriend, luitenant-kolonel Mahmoud Kair, die uh, over omgekomen is tijgen, tijdens een operationele activiteit, uh, mag zijn vader mij de rangen uh, opspelden. Nou, dat mocht natuurlijk. Dus deze Drusische vader spelde de rangen bij deze kolonel op. Dat is het echte Israël. En niet het Israël wat jullie zien op uh, NOS Journaal of lezen bij NUNL of NRC of waar dan ook in Nederland. En dan Julia is er weer, althans. Uh, Julia is die uh, dolfijn die een uh, aantal keren... ...een paar dagen op de kust hier bij Tel Aviv eh, aan het overnachten was. En toen verdween. En plotseling is ze weer terug, maar wel in Gaza. Nou hebben de veiligheidsmensen eh, van eh, het leger... ...hadden de Palestijnen al instructies gegeven van... ...jongens, zo en zo moet je hiermee omgaan. Eh, dan en dan wordt ze bij jullie op de kust verwacht. En zorg dat ze blijft leven. Nou, dat doen de... Palestijnen in Gaza, want die vinden het zelf ook veel te mooi dat Julia bij hun is. En dan misschien een ideetje voor Nederland. Ja, ach, laat ik het maar als uh, dream dream houden. Maar Hongarije heeft een overeenkomst getekend gisteren met minister van Buitenlandse Zaken Cohen, waarbij ze het eerste Europese land worden en een EU-land notabene. Uh, ...die de ambassade naar Jeruzalem gaat verplaatsen. Ja, ja, Hongarije doet wat Hongarije wil en niet wat de EU wil. Nou, als Nederland nou ook eens een keer zo flink zou zijn... ...en uh, dat Nederland gewoon zou zeggen... ...jongens, weet je wat, we hebben maling aan die hele EU... ...wij verplaatsen de ambassade naar Jeruzalem... ...zoals het vroeger altijd was. Nou ja, droom, droom. Zullen we maar zeggen. En dan, uh, ja, Israël heeft een start-up guru. En dat is uh, een veteraan, ondernemer en investeerder in de Israëlische high-tech. Dat is uh, Yossi Vardi. En Yossi Vardi sprak gisteren op een conferentie en hij was niet positief. Hij waarschuwt dat de Israëlische high-tech in ernstig gevaar komt en eigenlijk al is... en wordt geconfronteerd al met een verschrikkelijke crisis. Want, zegt hij, high-tech bestaat niet alleen in een vacuüm. High-tech is verbonden met de hele economie. En we staan op een kruispunt. Uh, dat zei hij op die conferentie bij het Israël Democrat Democratisch Instituut. Hij zegt, we staan voor een verschrikkelijke crisis... ...waardoor de Israëlische magie wel eens kan vervagen. Er zal geen high-tech zijn en geen vrede, vreemde valuta. Er zal nergens meer geld voor zijn, waarschuwde hij. Uh, en dat heeft alles te maken, zegt hij... ...met die juridische hervorming in zijn huidige vorm. Als dat doorgaat, vergeet de hele high-tech maar... Want er zal geen investeerder meer naar Israël komen. Dat zijn toch wel waarschuwende woorden van deze man. En ik vind 
dat de regering uh, zich best hier iets van mag aantrekken. Hij zei nog, we zijn met niets begonnen, een groep mensen. Uh, en we slaagden erin een nationale uitdaging aan te gaan en deze te doorbreken en groter te maken. En of het nu gaat om waterplanten, om landbouw, om wapenontwikkeling, emigratieabsorptie. Het gebeurde allemaal dankzij één ding. Mensen vochten met elkaar, vochten niet met elkaar, maar mobiliseerden zich voor de zaak. En het is nu precies aan het tegenovergestelde aan het veranderen. Het uh, hele verhaal, ik ga het niet helemaal voorlezen, staat in de uh, Times of Israel. En dat zijn echt waarschuwende woorden. Ja, en dan hebben we vanmiddag die uh, Jerusalem Gay Pride... Die elk jaar is. Er zijn ruim 2000 agenten, waarvan een aantal uh, undercover. Uh, die moeten de zaak gaan uh, uh, bewaken. Helemaal naar de oproepen van vrienden van meneer Bengwier. Ben jawel, de minister van Nationale Veiligheid. Zijn nauwe vrienden hebben opgeroepen om deelnemers te vermoorden. En uh, inmiddels heeft de politie. Zojuist drie mensen al opgepakt, dat kan je lezen in de uh, Jerusalem Post. Eentje had uh, openlijk op uh, social media opgeroepen om vanmiddag deelnemers te vermoorden. Deze mensen zijn opgepakt al. De politie is echt alert. En dan uit een enquête blijkt dat 61% van de Israëli's voorstander is voor gelijke rechten voor LGBTQ. Mensen, oftewel homoseksuele mensen. En waarom ook niet? Eh, dat die ultra-orthodoxe partijen en extreem rechts van Benk Wier dat niet wil, dat is een andere zaak. Maar normaal denken de mensen, echt geloof mij, die eh, eh, vinden gelijke rechten, hoort erbij. En dat vind ik ook, ik ben het daar volledig mee eens. Ik kan mij nog herinneren dat mijn ouders hadden vroeger in Beverwijk een... Eh, een aantal kledingzaken. En mijn vader was in de jaren zeventig... Uh, nam hij een, uh, een homoseksuele verkoper in dienst. En nou, dat vond men in Beverwijk maar heel raar. Maar men raakte er snel aan gewend. En toen vond men het heel normaal. En deze jongen werd een van de populairste mensen in Beverwijk. Ik zal dat nooit vergeten. Uh, dat soort dingen blijven je altijd bij. En dan... Uh, de grootste delegatie ooit van het Britse Huis of Lords is in Israël. Er is nog nooit zo'n grote delegatie geweest. Ze komen voor vier dagen. Het is een groep van uh, twintig mensen. Zouden ze uit de Tweede Kamer ook eens een keer moeten doen? Gewoon discussiëren met je collega's in Israël. Waarom niet? Maar de Tweede Kamer, als ze komen, zijn het een paar mensen altijd. Staat in de Jerusalem Post. Ik verzin er niets aan. En dan Israël. Jawel. Eén van de naakstranden in Israël staat in de top 20 wereldwijd. En dat is uh, niet een naakstrand uh, uh, bij Tel Aviv of bij Netanja of bij Gaifa. Nee. Het is een naakstrand aan de Dode Zee. Daar is een heel beroemd uh, naakstrand. En dat staat dan in de top 20 wereldwijd. Dus als je uh, daar naartoe wil. Nou, uh, de hele lijst staat in de Jerusalem Post, Uruguay, Lithuanië, Nieuw-Zeeland, Kroatië, uh, Spanje. Uh, en het is de Mezzo K. Dragot Beach bij de Dode Zee in Israël. Ik zie Nederland er trouwens niet op staan in die top 20. Ik dacht dat Nederland toch ook altijd naakstranden had, maar waarschijnlijk niet meer dan. In ieder geval, uh, Jerusalem Post, daar kan je de hele lijst zien en uh, ben je erin geïnteresseerd. Nou, dan uh, heb je de adressen. En dan uit Israëlisch onderzoek blijkt dat het schoonmaken van de strepen van de genalen is, van de genalen, de sleutel is tot de beste bleekmiddelen. Dat hebben wetenschappers van de Ben-Gurion Universiteit uit de Negev ontdekt. Nou mogen joden geen garnalen eten, maar je mag ze wel onderzoeken natuurlijk. Nou, dat hebben ze dan ook gedaan. Uh, en uh, dokter Palmer 
die uh, met zijn, uh, een van zijn studenten, Tali Lenkov, die uh, zeggen dat het bestu- bestuderen van de Pacifische poetsgarnaal een licht heeft, licht heeft geschenen op het tot nu toe onbekend principe in de optica dat zou kunnen helpen bij de manier waarop dingen worden witgemaakt. Uh, en dat is natuurlijk een hele goede uitvinding weer uit Israël. En dan iets voor de voetballiefhebbers. Kan kunstmatige in- intelligentie helpen om uh, je voetbalvaardigheden uh, te verbeteren? Nou, een Israëlische start-up, Playview, die zegt van wel. Uh, kan je lezen in de Jerusalem Post vandaag. Die zegt, uh, zij hebben een uh, kunstmatige intelligentie uitgevonden. Die zet je naast het veld, wanneer er gespeeld wordt. Die uh, neemt uh, de voetbalwedstrijd op, die analyseert het. En die geeft uh, 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 vaardigheden door, waardoor je als speler kan verbeteren. Nou, hoe vind je dat? Dat zou, het, dat zou voor Ajax wel goed zijn. Eh, misschien zouden ze eens eh, met die start-up moeten gaan praten hier in Israël. Eh, kunnen ze volgend, ja, volgend seizoen in ieder geval beter eh, spelen. Want dit eh, seizoen was het maar niks. En dan het Nederlands Danstheater komt weer eens naar Israël voor een exclusief optreden. Jawel, je kan ze hier binnenkort zien over een maand. Ze treden op in het eh, Herzliya Performing Art Center... Uh, en uh, ja, dat doen ze al jaren eigenlijk. Uh, over een maand komen ze hier naartoe. Ben je geïnteresseerd tussen 5 en 10 juli, uh, volgende maand dus, kan je ze bezoeken. En als je naar de pagina van de Jerusalem Post gaat, daar zie je ook de link staan waar je kaartjes kan bestellen. Hoe mooi is dat? Heb je gelijk een uitvoering van het Nederlands Dans Theater... Plus dat je lekker van het mooie weer kan genieten en alles wat Israël te bieden heeft. Nou, beter kan dus niet. En dan de staat Arkansas in Amerika. Die uh, heeft bij wet bepaald dat Judea en Samaria niet meer Judea en Samaria heet, maar het Bijbelse hart van Israël is. Ook iets voor de Tweede Kamer. Waarom niet? Maken van uh, geen Westbank, geen Judea van, en Samaria. Maar we maken gewoon het Bijbelse hart van Israël. Want zo was het 3000 jaar geleden. En dan is dat niet zomaar veranderd. Omdat in 1964 een Egyptenaar met de naam Arafat in Tunis bepaalde dat dit gebied tot Palestijnen behoorde. En de hele wereld gelooft het nog steeds. Hoe vind je die? En dan heeft de politie een goede job gedaan. Jawel. Ze hebben stenen uit uh, de tiende eeuw van het Romeinse legion, legioen. Hebben ze gevonden bij een, uh, een stel Palestijnse Arabieren. Die uh, waren ermee onderweg van uh, de Beit Hanina neb- uh, buurt in Oost-Jeruzalem. Waren ze ermee onderweg naar Ramallah om ze daar te verkopen, die, tenen, die tegels of stenen, zo je het noemen wil. Uh, ze hadden een uh, stuk geschiedenis afgenomen, zei de Israël Antique Authority. En we hebben het nu weer terug. Waren Waarschijnlijk onderdeel van de vloer van een openbaar gebouw, waarschijnlijk een badhuis. En uh, de politieagenten vonden die uh, uh, stenen in afgedekte dozen in de koffervoertuig, kofferbak van een auto die hun argwaan uh, wekte. Uh, en ze hebben meteen de eigenaar uh, van het pand en de mensen in die auto opgepakt en vastgezet. Nou, dat is goed nieuws om mee te besluiten, zeg ik dan. Toch? Want uh, daar moeten ze met hun handen van afblijven. Dat is uh, Joodse geschiedenis of Israëlische geschiedenis. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze op dit moment nog coole podcast. Zoals ik zei, later wordt het bloedje heet, zoals afgelopen zaterdag. Je stapt dan naar buiten en dan krijg je gewoon een 
Nou ja, een hete oude je heen, daar word je niet blij van. Uh, ik uh, wens iedereen een fijne voortzetting van deze 1 juni, deze donderdag. Alvast Shabbat Shalom vanuit Israël. Een goed weekend gewenst vanuit Israël. Ik ben de zondag weer. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot zondag.